Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity, mi nombre es Samuel y hoy continuaremos con el montaje de la multiestación de musculación Adidas Hong Jin. Este es el capítulo número 5. Te voy a dejar en pantalla ayuda adicional como este número dentro del círculo rojo que hace referencia a los cartones de tornillería. También te voy a mostrar en pantalla las piezas que voy a ir poniendo en los tornillos. El orden siempre va a ser el mismo para todos los tornillos. Primero la arandela, segundo la arandela de presión y por último la tuerca. Y abajo en la descripción tienes el enlace para todos los capítulos del montaje de la multiestación. ¿Nos ponemos manos a la obra? ¿Sí? ¡Vamos allá! De la otra bolsa he sacado estas tapas que son para las poleas estas que están aquí. Abrimos la bolsa y sacamos las poleas. que las vamos a necesitar ahora vamos a comenzar a colocar nuestras poleas el cable pasa por el centro todas son iguales y podemos utilizar cualquiera de ellas necesitaremos este tornillo dos arandelas una arandela de presión y una tuerca también necesitaremos este cable en un lado tenemos el enganche y en el otro tenemos este tornillo con esta tuerca la primera polea la vamos a poner ahí pero antes vamos a pasar esta parte del cable la introducimos por aquí y la sacamos y la dejamos ahí firmada ahora cogemos el tornillo introducimos una arandela pasamos el cable sobre la polea así y pasamos el tornillo por el orificio tiene que traspasar también la polea ahora pasamos nuestra arandela la arandela de presión y la tuerca ahora usamos la chicharra con el vaso del número 17 y nuestra llave Allen para sujetar por el otro lado puedes apretar con cualquiera de las dos herramientas una de ellas debe sujetar el otro lado también puedes usar una llave inglesa o una llave fija del número 17 ponemos aquí y comenzamos a apretar Ahí. La polea está un poco dura, así que vamos a aflojarla un poquito. La polea debe caminar con soltura. Ahora este tornillo lo introducimos por este orificio de aquí atrás. Donde está la tuerca pondremos esta tapita. Hacemos un poquito de presión para que encaje bien. Y ya tenemos... Nuestra primera polea, 
Y ahora vamos a colocar nuestra segunda polea, que va aquí, en este hueco. Ya hemos pasado el cable por el orificio, cogemos el tornillo, que es este de aquí, le pasamos una arandela. Ahora pasamos el cable por el centro de la polea, por dentro de los dos raíles. Subimos nuestra polea y pasamos el tornillo atravesando el orificio y el orificio central de la polea. Vamos a ver si pasa. Ahora vamos a poner las piezas que faltan. Ponemos nuestra arandela, la arandela de presión y la tuerca. Sujetamos por un lado y con el otro apretamos. Una vez ajustada le ponemos la tapita. Y ya está. Todas las tapitas son del mismo tamaño. Y como por aquí arriba ya estamos casi terminando, ponemos la tapita aquí y la otra tapita aquí. Para el próximo paso necesitamos este tornillo súper largo. Estas dos arandelas que son más grandes que las demás. Dos arandelas más pequeñas. Una arandela de presión. Y una tuerca. Necesitamos una polea. Y dos tapitas de estas. Todas las tapas son iguales así que no te preocupes. Cogemos el tornillo, pasamos una arandela pequeña, cogemos la tapa y ponemos la arandela grande aquí. Ahora vamos a la máquina. Esta es la primera polea, bajamos y vamos a estar trabajando aquí. Cogemos el tornillo, que es el más largo que viene. Y ahí yo le he puesto la arandela y la introducimos por aquí, por este orificio. Y lo dejamos así. Cogemos nuestra polea, le ponemos una tapa por aquí y la otra tapa por acá. Que queden los dos extremos así. Debe quedar así. Ahora le ponemos una arandela de estas grandes por aquí y otra arandela por aquí atrás. Lo sujetamos todo con la mano porque si no, no nos encaja en ese huequito. Lo pasamos por aquí y ahora tenemos que atravesar todas las piezas. Y ya están todas las piezas atravesadas. Aquí tenemos el extremo del tornillo. Ponemos nuestra arandela. La arandela de presión. Y la tuerca. Recuerda que habíamos pasado nuestro cable con el tornillo por la polea esta. Ahora debemos pasarlo por aquí. Que pase por sobre la polea. Lo volvemos a pasar por aquí. 
y que pase por debajo de la polea para que quede en el centro de las dos tapas nos aseguramos que esté correctamente colocado y ahora por la tapita esta superior enganchamos en esta ranura el cable y por esta ranura de la otra tapita enganchamos el otro cable ya lo tenemos colocado tiene que quedar así ahora vamos a apretar el tornillo y la tuerca Ya lo tenemos apretado y colocamos nuestras tapitas correctamente, así. Ya hemos colocado las dos tapitas, van así como las estás viendo. Los extremos que hacen un ángulo de 90 grados, o sea una esquina, van uno por arriba y uno por abajo. Y ahora seguimos colocando nuestro cable, recuerda que estábamos aquí. Hay que revisar porque puede salirse. Aquí arriba se salió de la polea. Así que lo colocamos bien. Y vamos tirando de nuestro cable. Y debe quedar así. Ese tope debe quedar ahí arriba. Si te está gustando el vídeo déjame un like. Suscríbete en el botón rojo de abajo. Activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Te dejo abajo en la descripción y en los comentarios el enlace de la multiestación por si deseas comprarla. Y ahora vamos a seguir colocando nuestras poleas y nuestro cable. Ahora vamos a usar este tornillo. Necesitamos dos arandelas. Una arandela de presión y una tuerca. Dos tapitas para la polea y una polea. Ahora introducimos la arandela por nuestro tornillo, así. Estamos aquí y ahora vamos a la parte de, de la derecha, que es este de aquí. Pasamos el tornillo que viene con el cable por este orificio. Ya le hemos puesto al tornillo la arandela, lo introducimos aquí, el tornillo lo hemos metido aquí, ahora cogemos la polea y le ponemos la tapita y la otra tapa. Pasamos el cable, metemos nuestra polea con las tapas y el cable debe pasar por arriba de la polea ya hemos pasado nuestra polea con las dos tapas pero una de las tapas debe pasar así introducimos el cable por aquí arriba pasamos el tornillo que atraviese las tapas y la polea por el centro ya está Ponemos nuestro cable por aquí arriba, introducimos nuestro cable, lo pasamos por aquí así, ahora ponemos nuestra arandela, nuestra arandela de presión y la tuerca. Y apretamos.
Listo. Ahora, la otra parte del cable la pasamos por aquí abajo. Así. Ahora vamos a necesitar estas dos piezas que vino en la bolsita de plástico. Esto vino en la otra bolsa de accesorios que viene casi todas las cosas de plástico. Y necesitamos un tornillo, una tuerca del número 102. Dos arandelas del número 100 y esta piecita. Y una polea. La polea la ponemos en el único orificio que está en uno de los extremos. La ponemos así. Cogemos el tornillo, metemos una arandela. Metemos un accesorio de estos de plástico para sujetar el cable. Lo introducimos también. Introducimos el primer hierro en el único orificio que está en uno de los extremos. Ahora la polea, ponemos el segundo hierro y que es igual que el primero. Ponemos el otro plástico por el otro lado, así. Ponemos la arandela. Esta pieza. y la tuerca esto no la voy a apretar todavía para colocar esto cuando tengamos el cable puesto ahora cogemos la pieza que montamos antes y pasamos el cable por dentro así introducimos el cable por las guías Ya está en una y ahora lo introducimos por la otra guía. Listo. Ya tenemos esto así. Tiramos del cable. Para tenerlo todo aquí. Damos el tornillo. Pasamos nuestra polea, pasamos el cable el primero, para que no se nos vaya por ningún sitio. Metemos el tornillo. Sacamos el tornillo, que casi <ríe> se nos queda ahí atrapado. Vamos a pasar nuestro tornillo por este orificio, pero desde abajo. Desde abajo hacia arriba. Si pasa esto, no te preocupes. Ponemos la tapa. Así, con lo plano hacia arriba. Y hacemos presión. Y ya está. Y ya está colocado. Volvemos a pasar el cable hacia abajo. Por el orificio, se pasa el tornillo para que no se nos quede atascado, eh, porque este espacio es muy pequeño. Y pasamos nuestra polea, colocamos el cable, cogemos nuestro tornillo con la arandela y lo pasamos por este lado. Ya lo hemos pasado, sacamos el tornillo que se ha quedado aquí atascado, lo sacamos así y lo dejamos enganchado para que no vuelva a meterse. Ahora pasamos la arandela, la arandela de presión. Y ponemos la tuerca aquí. Ahora cogemos la chicharra, una llave inglesa o una llave fija del número 17. La ponemos aquí. 
Y nuestra llave Allen aquí. Y ahora apretamos. Y ya hemos apretado la última polea de la parte superior. Ahora ponemos la tapita a la tuerca. Queda así. Esta es la segunda polea de arriba, le ponemos la tapita también. Y ponemos una tapita aquí también. Y listo. Ya la parte superior de la máquina está terminada. Hemos puesto esta tapa. Bajamos por aquí. Y aquí ponemos la siguiente tapa. Vamos a la izquierda. Y ponemos la tapa aquí también. Esta es la segunda fila de poleas. Ya he apretado este tornillo y ahora le ponemos la tapita. Ahora que ya hemos colocado... Ay, que se quedó ahí. Ahora que ya hemos sacado nuestro tornillo de la última polea, esto lo tenemos que poner aquí. Antes de enroscar el tornillo, cogeremos la piecita esta e introduciremos la argolla aquí la colocamos aquí y enroscamos el tornillo Pues chicos y chicas, hemos llegado al final del vídeo de hoy y continuará. ¡Hasta pronto!